醒了，感觉好点没？这是在哪儿？我住的酒店。我原打算把你送回去的，但怕吓着二老，就把你接这儿来了。医生来看过你了，没什么大碍，你就是太疲倦，加上没吃饭，才晕过去的。你稍微等一下，餐厅已经给你做东西吃了，一会儿就送上来啊。不用了。你干嘛呀？你着什么急啊？哎，你，你瞧瞧，你瞧瞧，你现在这样子，你还能回去啊？你着什么急？我真不知道这个葛波池是怎么照顾你的，你都成这样了，我催过菜了，一会儿就送上来。太晚了，我得回去。啊。现在已经是十点半了，你看看外面，你现在回去，你爸妈都睡觉了，合适吗？你听我的，把饭吃了，踏踏实实在这睡，明天早上我送你回去看看。我在隔壁住，有什么事儿，你随时叫我，行不行？谢谢。这就对了嘛，来，躺着。葛摩石，你的墨鱼仔仔给你打电话了，别让他担心。爸，你干嘛呢？打你电话不接，发微信不回的。我手机调静音了，没听到。你现在在哪儿啊？在我爸妈家。好，我知道了。考儿的电话吧。啊，他说他在一个保暖呢，让我去接他。这孩子回来也不说一声，让你等这么久。他不就这样吗？像个马大哈似的。那我去接他了吗？啊，一会儿还住家里啊，我给你们留门。不了，我们还是住酒店吧。对了，妈，这儿最好的酒店在哪儿？啊，金牛宾馆就在湖边，是这儿最好的。不过还是住家里吧。住酒店不得花钱吗？我先接上他再说吧。啊，那路上开车小心点啊。哎、不吃了。吃不下。你就吃这么一点就不吃了？真吃不下、啊。行吧，那吃点水果。不用。也不吃。啊，你要不吃，我一会儿让服务员收走了。我说你能不能活得幸福一点，给我看看？你好歹让我死了这个心。你让我去接受你选择葛墨池是最好的选择这么一个事实，行不行吗？我很幸福。你说鬼话呢？你骗自己吧？你照个镜子看看你自己，成什么样了？惨不忍睹。您好，三幺四急诊的门餐送上去了吗？哎，好的，谢谢。先生您好，有什么可以帮您？我原来以为我自己有足够的时间，让你慢慢的接受我。三年过去了，我把你当珍宝一样的呵护，你到头来还是跟他在一起。你让我这日日夜夜的让我走。弗兰克。这是没有办法改变的事情。我爱他，不可能再接受别的男人。你也说过，每个人不可能得到自己想要的一切，你得接受这个事实。是。你现在是有夫之妇了，我是没办法像以前那样去照顾你、呵护你。我也不用。你能不能够体会一下我的心情？我常常一个人，大半夜的，我跑到你们楼下，我看着你们窗户里的灯光，我觉得我快死了。为什么？我想问自己，为什么这么去折磨我自己？我不就是因为爱你吗？我。
么事都没有。耿光石，如果你非得往那说，一把一把一来弄下去，一好，这靠人，求你是不是？来、啊，一个一个，这这这这这这这，不行，不行，别这样。你不是让我跪着求你吗？你看看谁跪着求谁？不行，谁趴着求谁？不行，不行。他不是谭光景的吗？是啊，谭光景的事，错了，真的什么都没有。回家好好想想，怎么跟我解释抓紧时间跟各个媒体联系和沟通，尽力挽回影响。事情都已经曝光了，再找媒体还有什么用啊？我们花了三年的时间在星城打造的地产品牌，光广告费就花了好几个亿。这下好了，一夜之间全毁了。是件好事。